Cerca de un centenar de voluntarios saldrán a la calle en la noche del jueves para radiografiar la exclusión residencial de Cartagena. Se hará en una noche fría y antes de Navidad, casi 100 personas de 12 entidades benéficas saldrán mañana por la noche a la calle para conocer cuál es la realidad de la exclusión residencial del municipio de Cartagena. Se encuestará a personas que no tienen un techo para dormir, a las que viven en albergues y a las que tienen una vivienda inadecuada, que residen en espacios que no reúnen las características mínimas requeridas. Se tiene una estimación sobre el resultado de este estudio que va a llevar a cabo el Observatorio Regional de Lucha contra la Exclusión Social de la Universidad de Murcia. Hay localizadas unas 200 personas en el municipio de Cartagena que viven en riesgo de exclusión residencial. Lo más difícil para ratificar son los datos sobre las personas con inseguridad residencial, bien amenazadas por desahucio o con problemas en el pago de la hipoteca y que son acogidas por familiares. Lo que no tenemos muy claro es lo que vamos a obtener de vivienda insegura. Eso va a depender de, de los cuestionarios que podamos recoger a través de la plataforma de afectados por la hipoteca, de las personas que captemos en, el, en economato, comedor social, comedores, etc. Pero más o menos las situaciones graves sabemos por dónde van y deberíamos captarlas, aunque pueda haber alguna sorpresa. Este estudio va a permitir la obtención de las características de las personas mayores de 18 años de Cartagena que viven en riesgo de exclusión residencial, como el tiempo que llevan en esta situación, su nivel de estudios o su coyuntura familiar, una herramienta que facilitará planificar y orientar medidas para erradicar esta realidad. Creemos que es una herramienta que nos va a permitir indagar, si cabe más, encontrar soluciones. Creemos que la prevención es la única herramienta que saca a estas personas de estas, de estas situaciones. Y este tipo de estudios nos va a permitir tener una serie de herramientas para prevenir para que estas personas no estén en estas, en estas situaciones. El resultado del estudio se conocerá en febrero o marzo.